ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని రీస్టోర్ చేసుకోండి దట్ ఈస్ హౌ టు డౌన్లోడ్ అండ్ రీస్టోర్ అడ్వెంచర్డ్ వర్క్స్ డేటాబేస్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సార్ ది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్కి స్పెషల్గా దీన్ని ఈ శాంపిల్ డేటాబేస్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో ఈ డేటాబేస్లో అన్ని మనకి అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ చేసుకునేదానికి కావచ్చిన ఈ యొక్క డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఇచ్చేసి ఉంటాడు టేబుల్స్ వ్యూస్ ప్రొసీజర్స్ ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనం దీన్ని ఎట్లా ఇన్స్టా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూద్దాం మరి మీరు డేటాబేస్ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇట్లా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ డేటాబేస్ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మీరు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైట్ మెయిన్ సైట్ ఇది ఇస్తుంది మిగతా దాంట్లోకి వెళ్ళకండి మైక్రోసాఫ్ట్ అఫిషియల్ సైట్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ప్రీ రిక్వ సైట్స్ అని చూపిస్తుంది ప్రీ రిక్వ సైట్స్ కంపల్సరీగా మీకు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఉండాలి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ఉండాలి లేదంటే అజ్యూర్ డేటాబేస్ ఉండాలి అజ్యూర్ డేటా స్టూడియో ఉండాలి అప్పుడైతేనే ఈ డేటాబేస్ మీకు రావడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బ్యాకప్ ఫైల్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఓఎల్టిపి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించిన ఇవి మనకు కావాలి ఈ డేటా వేర్ హౌసింగ్ వర్క్ లోడ్స్ అండ్ లైట్ వెయిట్ వర్షర్స్ ఇవి అక్కర్లేదు మనకి ఓఎల్టిపి బ్యాకప్ ఫైల్స్ మనకు కావాలి ఈ బ్యాకప్ ఫైల్స్కి అంతా కూడా ఎక్స్టెన్షన్ మనకి బిఏకే అనే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది మీరు మోస్ట్లీ మరీ ఓల్డ్ వర్షన్కి వెళ్ళకండి అట్లానే న్యూ వర్షన్ తీసుకోకండి ఏదో మిడిల్ వర్షన్ సిక్స్టీనో ఫోర్టీనో ఇట్లా తీసుకోండి ఎందుకు మిడిల్ వర్షన్ తీసుకోకుండా అంటే మరీ ఓల్డ్ వర్షన్కి వెళ్ళినా మీకు ఆ యొక్క దాని నుంచి దీనికి దీని నుంచి దానికి మార్చడం అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే మరి ఓల్డ్ వర్షన్ తీసుకుంటే కొత్త దాంట్లోనే అన్నిటిలోనూ సపోర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఓకే నేను ఫోర్టీన్త్ వర్షన్ తీసుకుంటా ఓఎల్టిపి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్త్ వర్షన్ సో దట్ ఈస్ వన్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఫైల్ సో మీకు ఇక్కడ దీన్ని కట్ చేసుకొని సంథింగ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇక్కడ ఒక చోట పెట్టుకోండి యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్మిషన్స్ ఎస్ కంటిన్యూ డీ డ్రైవ్లో ఉంచాను నావు ఈ బ్యాకప్ ఉంది కాబట్టి మనం మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి దీన్ని రీస్టోర్ చేసుకోవాలి రీస్టోర్ చేయడం అంటే మీకు డేటాబేసెస్లోకి వెళ్ళండి అండ్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే డేటాబేసెస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే రీస్టోర్ డేటాబేస్ ఏ డేటాబేస్నైనా రీస్టోర్ చేయాలంటే బ్యాకప్ తీసుకున్న దాన్ని ఇదే ప్రొసీజర్ ఓకే మరి సోర్స్ సోర్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు డేటాబేస్ అని ఇక్కడ ఉంది అంటే మీరు ఆల్రెడీ అది డేటాబేస్ ఉంటే అది రీస్టోర్ చేయడం అంటే అది మనకి డివైజ్లో ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఏదో ఒక ఇక్కడ సీ డ్రైవ్లోనో డిటి డ్రైవ్లోనో ఉంది కాబట్టి డివైస్ తీసుకున్నాం బ్యాకప్ మీడియా టైప్ ఏంటది ఫైలా యుఆర్ఎల్ ఫైలే కదా మనకి మరి బ్యాకప్ మీడియా యాడ్ మరి ఇది ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకి లొకేషన్ తీసుకోవాలి జనరల్గా వేరే లొకేషన్స్ ఉంటుంది సర్వర్కి అదే డిఫాల్ట్ లొకేషన్ మీకు చూపిస్తుంది చూడండి యాడ్ అన్నప్పుడు సమ్ లొకేషన్ బ్యాకప్ ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్ బ్యాకప్లో ఉండేది ఓకే 
మరి కావాల్సింటే అక్కడే కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడే పెడదాం పోయి కట్ అండ్ ఎస్ కంటిన్యూ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏంటే సర్కిల్ సో ఓకే నేను ఆ లొకేషన్ని అక్కడ అక్కడ స్టోర్ చేశాను అఫ్కోర్స్ మీరు ఎక్కడి నుంచైనా సరే దీన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది డిఫాల్ట్ లొకేషన్ కాబట్టి బ్యాకప్కి అట్లా ఇస్తున్నాం సో బ్యాకప్ ఓకే ఈ బిఏకే ఫైల్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం ఓకే so then say okay meek adi ikkada ikkada raavadam jarigindi then restored successfully మరి ఇది మనకి అడ్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ డేటాబేస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ట్రిగర్ మనం ఎంత ముందు క్రియేట్ చేస్తున్నాం దానివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది యూ కెన్ వ్యూ ఆల్ ది టేబుల్స్ చూడండి ఇవన్నీ కూడా మీకు టేబుల్స్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవరిది ప్రొడక్ట్స్ సేల్స్ ఇట్లా ప్రొడక్షన్కి సపరేట్గా పర్సన్కి సపరేట్గా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్కి సపరేట్గా ఇట్లా రకరకాల టేబుల్స్ వాడు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ టేబుల్సే కాకుండా సపోర్టింగ్ వ్యూస్ అండ్ అదర్ మనకి ప్రోగ్రామబిలిటీలోకి వెళ్తే మనకి ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ట్రెగర్స్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఉంటాడు అంటే డేటాబేస్ లెవెల్ ట్రెగర్స్ అండ్ టేబుల్ లెవెల్ ట్రెగర్స్ మీరు ఏ ఏ టేబుల్ కావాల్సి ఉంటే ఆ టేబుల్కి ట్రెగర్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఉన్నాయా లేదా అనేది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు రావడం జరుగుతుంది అవి ఉంటే కనుక లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి సో మరి ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ శాంపిల్ డేటాబేస్ని మనం ఇక్కడికి రీస్టోర్ చేయడం అనేది జరిగింది దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ అనేది చేసుకోవచ్చు 